Меня зовут Дима, я работаю в компании Nutcracker, я там занимаюсь вопросами архитектуры и пишу на Java код. При этом я активно работаю с различными open source технологиями, такими как Apache Cassandra, Zookeeper, Kafka, Hazelcast, многие другие. И профессиональный интерес у меня соответствующий. Это распределенные системы, производительность и отказоустойчивость. Сегодня же мы поговорим про Apache Cassandra, свежих версий. Будем рассматривать ее деплоймент в контексте установки на Linux операционную систему и рассмотрим плотную операцию записи. Посмотрим, как она выглядит с точки зрения общей идеологии, как она устроена внутри, спустимся достаточно низкоуровнево, и посмотрим на ее производительность в контексте пропускной способности. Вообще процесс записи в Кассандре это достаточно обширная тема, поэтому некоторые аспекты я опущу и мы можем обсудить их в дискуссионной зоне. Такие, например, как компакшн, работа в нескольких дата-центрах и так далее. Немного о своем опыте работы с Кассандрой. У нас в компании Кассандра используется на нескольких проектах достаточно давно. Стоит в продакшене, есть как маленькие квастера, стоящие из трех узлов, так есть квастера, которых до 180 узлов. При этом мы используем как open-source версии Cassandra различных версий, так и версии от DataStax. Deployment бывает как в одном дата-центре, так и в нескольких дата-центрах. И типы систем также отличаются. По... отличаются. Это могут быть онлайн-обработка запросов или обработка запросов в офлайне в батчевом режиме. Нагрузка достаточно высокая от 5 до 200 тысяч запросов в секунду на кластер. Почему важно знать, как работает Кассандра, как устроен процесс записи внутри? Если вы понимаете это хорошо, то вы можете уменьшить ваши накладные расходы на анализ проблем, потому что рано или поздно у вас что-то пойдет в продакшене не так, и если вы понимаете внутреннее устройство, то время на поиск и локализацию проблемы у вас будет существенно ниже. Аналогично, если мы говорим про тюнинг. Если вы хотите добиться оптимальной производительности системы, вы должны понимать хорошо, как она устроена внутри, какие у нее есть потенциальные узкие места, и соответственно, затрачивать ваши усилия на тюнинг более оптимальным образом. И также вы можете предсказывать и понимать лучше, как у вас устроены, какие у вас требования по ресурсам, где у вас могут быть батлнеки, как вам грамотно планировать ресурсы для вашей базы данных, когда вы их ставите в продакшн. Ну и также, если вы знакомы с Cassandra кодом, вы можете делать дополнительные оптимизации, в том числе ничто не мешает вам сделать Cassandra Fork, благо лицензия это позволяет. Тем временем у нас в Telegram-чате есть уже несколько вопросов. Первый вопрос. Мне интересно, кто вообще использует Cassandra и каких версий. Второй вопрос у нас. Используете ли вы какие-то модификации в коде Кассандры? Например, может быть, вы используете точки расширения? Они существуют в Кассандре, если кто не знает. И, возможно, вы делаете свои собственные форки. Я знаю как минимум одну компанию в России, которая таким занимается. И, наконец, вот сейчас должны были добавить третий вопрос. Он будет касаться базового теста производительности, о котором я сейчас расскажу, и мы его будем использовать в качестве базы, чтобы в дальнейшем смотреть, как те или иные изменения, а также те или иные куски логики влияют на производительность системы в целом. Для этого нужна какая-то точка, от которой мы будем отталкиваться. Итак, мы будем рассматривать следующую систему. У нас три сервера Cassandra в кластере, один дата-центр, Replication Factor 3, то есть мы реплицируем все данные на, на каждую ноду. И при этом клиенты при, при записи в Cassandra будут использовать Consistency Level Local Core. Мы будем использовать достаточно много клиентов, чтобы они не стали узким местом в нашем тесте. И каждая Cassandra нода маши, – машина среднего уровня. В ней 8 ядер. Достаточно много оперативной памяти, одна гигабитная сеть у нас между машинами и между, между Cassandra нодами и между клиентами и серверами. И диск у нас SSD. 
И в качестве, запрос, в качестве нагрузки мы будем использовать базовый примитивный Кассандра стресс-тест, который генерирует рандомные ставки в, в табличку. В этой табличке у нас 5 колонок, 1 partition ключ, 4 value ключа, кластеринг ключа здесь нет. И распределение равномерное, ключ, ключи имеют небольшой размер, пример данных вы видите на экране. И вопрос, а сколько же ТПС у меня вот на этом окружении для такого рода теста примерно получится? Делайте ваши ставки, господа. А тем временем давайте посмотрим, как, устроен запись, как устроена запись в Кассандру на уровне совсем высоком с точки зрения взаимодействия в кластере. Итак, у нас есть клиент который взаимодействует с какой-то нодой Кассандры, выбранной тем или иным способом. Эта нода называется координатор, и она же является репликой для наших данных, поскольку у нас на каждой ноде в нашей схеме лежат данные. Клиент посылает запрос на координатор. Координатор, в свою очередь, инициирует запросы на все реплики для того, чтобы выполнить запись, которую попросил делать клиент. После чего у нас реплики отвечают координатору о том, что операция записи выполнилась успешно. В том числе и локальная реплика сама себе отвечает о том, что операция выполнилась успешно. И как только мы получили достаточное количество ответов от реплик, мы можем ответить клиенту о том, что операция прошла успешно. В нашем случае мы использовали настройку Consistency Local Quorum. И это означает, что если две реплики из трех в нашем случае подтвердили запись, то операция считается успешной, и мы отвечаем клиенту. Так выглядит взаимодействие между, между репликами и клиентом в нашем тесте. Теперь мы немножко спустимся ниже и посмотрим, как устроено взаимодействие, как устроена запись с точки зрения конкретной реплики. Эта операция состоит из двух основных шагов. Первый шаг – это мы записываем данные в commit -log. Обратите внимание, что на диаграмме разделена область, где мы делаем операции с памятью и где мы работаем с диском. Когда мы записываем операции в commit лог, мы пишем на самом деле в регион памяти и периодически эти данные сбрасываются на диск и проводится f для того, чтобы зафиксировать их. Вторым шагом мы пишем в memtable, это специальная структура данных в памяти Кассандры, временный буфер, в котором накапливаются изменения и периодически сбрасываются на диск в формате со стейбов. С точки зрения структур данных, Кассандра использует структуру данных под названием LSM3, Log Structure Merge 3. Ссылки на, описание, на детальное описание этой структуры данных вы видите на экране. В частности, вторая ссылка – это книжка, которая вышла достаточно недавно, Database Internals. Ее, Алек, ее автор Алекс Петров будет, кстати, участвовать в конференции Гидра. Так что там вы можете ему задать вопросы по базам данных. Он в, частности, он в том числе является комитером в Кассандру. По поводу LSM деревьев. Давайте немножко уточним, что это такое, в чем основная идея. В случае LSM деревьев мы имеем структуру данных, memtable. Давайте считать для простоты, что это какая-то key value map. Мы записываем в нее информацию и периодически по какому-то алгоритму мы сбрасываем содержимое этой memtable, структуру данных на диск. И в результате у нас появляется файлик, он называется в Кассандре со стейбл. Этот файлик, в этом файле ключи упорядочены определенным образом. И после этого сброса мемтейбл мы очищаем из памяти и можем накапливать в памяти какой-то новый массив информации. Периодически мы эту операцию повторяем, и у нас накапливается на диске какое-то количество со стейбл файликов. Разумеется, бесконечное их количество расти не может. Вместо на диске у нас ограничено, да и чтение из них будет медленное. Поэтому мы выполняем операцию компакшена. Мы схлопываем эти файлики в новый файлик. За счет того, что ключи в этих файликах упорядочены, мы можем эффективным образом слить эти файлы вместе, используя по факту merge, merge sort, 
операцию слияния за линейное время, просканировав каждый файлик и получив результат. После чего исходные файлики удаляются. Как вы видите, мы не меняем файлы на диске, мы, только, мы их только пишем, причем пишем последовательным образом. В этом, собственно, и заключается идея LSM деревьев. Они встречаются не только в Кассандре, но и в других базах данных, типа HBase, насколько я знаю, Oracle, Google Build Table использует ее, и многие другие, там, в частности, отечественная разработка типа Taranto. А тем временем мы подходим к обсуждению результатов нашего базового теста. Так, у нас было голосование. Так, я не знаю, мы будем сейчас озвучивать результаты. Глеб. Да, давайте. Треть так, людей проголосовали за то, что будет, будет порядка 10 тысяч записей в секунду. 56% аудитории проголосовавшей говорят, что это будет порядка 100 тысяч записей в секунду. И 11% проголосовавших считают, что это будет порядка миллиона записей в секунду. Что же есть угу. на самом деле? Скажи нам, пожалуйста. Итак, как обычно, зал оказался прав. В нашем случае, в моем, в моем тесте, количество запросов в секунду, которое смогла выполнить, поддержать база данных, это порядка 100 тысяч запросов в секунду. У меня получился плюс-минус 101 тысяч, 101 тысяча запросов. Если посмотреть на потребление ресурсов, в моем случае узким местом оказалось ЦПУ. Порядка 96% у меня было занято плюс-минус. А сеть я загрузил где-то наполовину и диск немножко. Итак, данный тест, если результаты теста сильно зависят, конечно, от того, какой тест мы бы выполняли. Данный тест является тестом на накладные расходы обработки запросов в Кассандре. Мы специально посылали маленькие запросы в Кассандру. Если бы мы посылали запросы достаточные по объему, то, скорее всего, мы бы уперлись либо в диск, либо, либо в сеть. Тем не менее, такого типа нагрузка, она релевантна, и у нас есть системы в продакшене, которые работают примерно, посылая такие маленькие запросы, и на самом деле в ЦПУ мы упираемся достаточно часто. Так что, несмотря на то, что тест синтетический, результаты более-менее релевантные. Так, давайте теперь посмотрим, а куда же уходит эта ЦПУ и разберем каждый этап обработки в целом. С одной стороны мы посмотрим на узкие места, с другой стороны мы увидим, как, как же именно Кассандра обрабатывает запросы, что-то внутри в, на самом низком уровне. И мы переходим к первой части, это клиент-серверное взаимодействие. Он... У нас есть клиент, который каким-то образом должен отослать в сервер запросы, и сервер ему должен ответить результатом. Для этого Кассандра использует специальный протокол. Он работает через TCP. Это специальный бинарный протокол. В нем запросы можно посылать асинхронно. Клиент может посылать десяток запросов, не дожидаясь ответов, как в HTTP, как если бы мы делали в HTTP, а мы просто посылаем запросы, и ответы нам могут приходить в любом порядке, и клиент, может, клиент коррелирует ответы с запросами через специальный ID-шник. И в случае write операции у нас есть два типа запросов, и первый тип запросов – это prepare. В этом случае мы отсылаем на сервер текст запроса, с, под, с переменными, которыми будем подставлять, э, точками, где мы будем подставлять значения переменных. И в ответ нам возвращается ID-шник этого запроса. На самом деле Кассандра использует MD5 хэш от текста запроса, чтобы не шарить состояние для таких подготовленных запросов между серверами. С точки зрения прикладного разработчика, эта операция происходит в тот момент, когда мы вызываем функцию session prepare. В этот момент выполняется этот запрос, и клиент запоминает результат, 
и хэш запроса, который он будет в дальнейшем использовать при выполнении непосредственно запросов на запись. Запрос на запись у нас будет являться запросом типа execute. Этот запрос использует ранее подготовленное выражение. Мы передаем только ID, наш MD5 хэш, плюс значение переменных, которые мы собираемся подставлять в него. И в результате операции у нас для записи просто возвращается пустой результат, поскольку это не операция чтения. Нам либо вернется успешный ответ и ничего, либо вернется какая-то ошибка. С точки зрения прикладного разработчика, в Java коде, который мы пишем, это операция, это операция тип это операция выполнения bound statement. На основе prepared statement мы создали bound statement, указали значение переменных и запустили его на выполнение. Детали этих запросов, которые посылаются по сети, как там все кодируется, можно посмотреть в спецификации, которая выложена на GitHub. Если спуститься еще ниже и посмотреть, как взаимодействие устроено на сетевом уровне, мы можем взять Wireshark. В нем уже есть готовый плагин, который поддерживает этот протокол. И посмотреть, как выглядят запросы, которые мы посылаем в данном примере. Вначале у нас есть заголовок, где указывается версия протокола, базовые флаги, например, это запрос или ответ, и айдишник по которому будет выполняться корреляция, а также тип запроса. В данном случае это тип запроса execute. И во второй части у нас есть MD5 хэш сумма от текста запроса, идентификатор и значение переменных, которые мы подставили, а также некие дополнительные технические параметры, вот тот же consistency level, который мы можем передать из клиента. И в ответ мы, если операция прошла успешно, мы получаем респонс, который имеет ту же самую структуру. В нем есть заголовок с примерно тем же набором метаданных и есть результат выполнения запроса. В нашем случае он практически пустой. Таким образом, мы видим, что... Кассандра использует достаточно продвинутые механизмы для реализации протокола между клиентом и сервером. Это бинарный протокол, в нем поддерживается асинхронное взаимодействие, причем не блокирующимся образом, и кодирование достаточно компактно. Давайте посмотрим, как это технически реализовано с точки зрения Java программиста. Внутри Cassandra сервер использует библиотеку Netty. В случае, если мы говорим о версии 3.11.6, это, это версия из ветки 4.0. В Cassandra сразу же включена оптимизация под названием и пол Native Transport, которая предоставляет Netty. Эта оптимизация в NET используют специальный нативный код, который работает с Linux и Apple API и позволя... более эффективно, чем стандартные э, возможности, предоставляющие... предоставляемые JDK, и позволяет, использовать, э, позволяет работать со сетевым стеком более оптимально. Cassandra использует э, NET байтбуферы, причем они кэшируются в пулах, которые предоставляет опять-таки библиотека Netty. Внутри эти пулы устроены наподобие gmalloc функции, выделение памяти и тип буферов, которые использует Cassandra на уровне сетевого взаимодействия, это Direct by Buffer. И для того, чтобы уменьшить оверхеды, когда мы отсылаем ответы в сеть, Cassandra использует достаточно распространенную оптимизацию в мире Netty. Это объединение ответов в пачку и сброса этих ответов в сетевой буфер одновременно для того, чтобы уменьшить количество сетевых вызовов, извините, системных вызовов, которые мы выполняем на одну операцию. Можно это проиллюстрировать следующей диаграммой. У нас есть некий сокет. С помощью NET мы из этого сокета читаем пакеты, декодируем их, разжимаем, 
после чего определяем, какой тип сообщения мы получили, достаем соответствующие параметры и направляем на обработку в ту или иную логику в Кассандра сервере. Обратите внимание, что на этой диаграмме и на следующих диаграммах разными цветами, стрелками с разными цветами помечены потоки, соответствующие, потоки из соответствующих пулов. В данном случае мы работаем в Evan Pool потоке, который предоставляет Нети. В дальнейшем все запросы, которые Кассандра выполняет, она их выполняет не напрямую в потоке Нети, а передает уже в отдельные тред-пулы, которые обслуживают бизнес-логику. Дальше у нас какая-то логика отвечает за взаимодействие с другими нодами. В конце концов мы получаем ответы на наши запросы, и эти ответы помещаются в флашер очередь, из которой мы найти поток забирает ответы пачками, кодирует их, сжимает и отправляет в сеть. Вот таким образом устроено взаимодействие с клиентом на стороне Кассандра как сервера SQL протокола. Давайте же теперь попробуем поиграться с этой частью и выкинем всю прикладную логику и замкнем наше взаимодействие на уровне Кассандра сервера на, на сетевом стеке. То есть, как только мы получили ответ, ой, от, в, в, запрос от клиента, декодировали и сделали все операции, вместо того, чтобы отправлять его на бизнес, на обработку в бизнес свой, мы тут же сгенерируем ответ и отправим его в сторону клиента о том, что операция прошла успешно и все готово. Тем самым мы посмотрим э, на накладные расходы именно этого слоя, а также на некоторые другие аспекты. Как это выглядит с точки зрения Java кода? Это мы в соответствии находим правильное место, функци... имя функции на экране, и вставляем туда в самое начало более флажок, который нам говорит, что если функция включена, если переменная включена, то отправляет ответ немедленно и не выполняет никакой логики. Запускаем такой тест. И тут вопрос, а какой же результат мы получим. У нас должно было быть еще один, так сказать, опрос. С, а... какое, какое же число мы получим здесь? Насколько же эффективно Нетти и является ли она узким местом в некотором смысле? Какие у тебя, Глеб, результаты там получились? А, наша аудитория считает, что 83% аудитории считает, что это будет порядка миллиона запросов в секунду, а 17% аудитории еще более оптимистично считают, что это будет порядка 10 миллионов запросов, если просто выкинуть всю бизнес-логику, приходную логику и возвращать всегда окей. Угу. Что же случилось на Покажи нам, пожалуйста. Ну, как обычно, аудитория оказалась права. У нас, видимо, сегодня весьма опытная аудитория. И да, действительно, получается около миллиона запросов в секунду, чуть выше. Или если пересчитать на количество ядер, которые у меня на машине, это 48 тысяч запросов на одно ядро. И опять-таки ЦПУ у нас упирается в 100%, а по сети у нас мы уже, конечно, достаточно близки, близко подобрались к порогу, но еще небольшой лимит есть. То есть опять-таки у нас даже в этом случае узким местом является ЦПУ. И да, вы могли бы обратить внимание, что сетевой трафик несколько непропорционально выше, чем с базовым сценарием. То есть, казалось бы, в 10, 10 раз возрос ТПС, а трафик не так сильно возрос. Но в нашем случае мы убрали все взаимодействие между репликами. У нас осталось только взаимодействие по сети между клиентом и сервером, и тем самым мы снизили нагрузку на сеть в этом тесте. Так, визуально мы можем представить наши результаты следующим образом. Снизу у нас клиент-сервер, сверху у нас базовый тест с Кассандрой честный. Можем снять фоймграф для такого теста с клиент-серверным взаимодействием. Детально мы его разбирать не будем, но видим, что тут есть довольно большая часть 
мы тратим время на, сетевые, на, на системные вызовы, типа EPO, Wait и так далее, чтение записи с сокета, и какое-то время мы тратим на кодирование, декодирование запросов, которые мы получили из сети, либо наоборот отправляем в сеть. То есть как бы, совсем явно узких мест нет, но копать мы в этот фреймграф сейчас не будем. Какие мы можем сделать выводы из этого теста на высоком уровне. В нашем тесте тестовые клиенты не являются узким местом. Я говорю про базовый тест, скорее. Мы видим, что они способны сгенерировать нагрузку до миллиона запросов в секунду. Также и сеть между клиентами и серверами тоже у нас не является узким местом. Мы можем сгенерировать нагрузку и побольше. И в целом логика приемки и обработки запроски, запросов Кассандры достаточно эффективна. То есть, в принципе, Кассандра сервер может держать порядка 50 запросов, тысяч запросов в секунду на одно ядро, что для нети библиотеки является достаточно приемлемым результатом. И это говорит о том, что авторы Кассандры используют библиотеку нети достаточно хорошо и правильно. Вопрос такой, а можем ли мы ускорить это еще как-нибудь? Что-нибудь подкрутить? Начать можно с конфигурационных опций. Можно немножко покрутить количество потоков, которые участвуют в обработке запросов, но, скорее всего, нам в нашем случае это особо эффекта не даст. А также есть в, на уровне NET ряд флажков, которые позволяют отключить некоторые проверки, которые используют NETI для того, чтобы понять, не утекли ли байт-буферы, с которыми вы работаете. Не, например, вы их берете и постоянно не возвращаете обратно в пулы, и они исчерпываются. Либо вы работаете, когда с байт-буферами читаете или пишете в них, насколько вы корректно это делаете, не попадаете ли вы за границы этих буферов. Эти проверки можно выключить, а также можно попробовать обновить версию NETI. В текущей стабильной версии NETI достаточно старенькая. Можем взять свежайшую версию. Благо API позволяет он в, том, в, том, в том объеме, в котором он используется в, в Cassandra, он совместим. И в свежих версиях там есть ряд оптимизаций. Вот на экране есть ссылки в частности, вот автор доклада непосредственно кое-что кое немножко подкрутил в найти. Итак, делаем ровно тот же самый тест, но только теперь уже используем библиотеку найти посвежее, выключаем проверки и получаем достаточно неплохой прирост дешевым способом. Плюс 8% мы получили и больше, более чем 1 миллион 200 тысяч запросов в секунду мы вот на таком на такой стабе можем обрабатывать. Можно ли там что-то еще подкрутить? Можно обратить внимание, что у нас слой, который отвечает, логика, которая отвечает за отсылку ответов, в ней используется очередь, и в эту очередь множество потоков предоставляют элементы, и только один поток Event Loop отвечает за то, чтобы забирать элементы из этой очереди и отсылать на обработку. И сейчас в Кассандре используется Concurrent Linking Q очередь. Ее можно запинить на более специализированный вариант из библиотеки GC Tools. Multi-producer Single Consumer очередь. За счет того, что паттерн взаимодействия у нас более специфичный, эту логику можно реализовать более эффективным образом. Давайте попробуем заменить это. Посмотреть, что получилось. Мы еще получили достаточно неплохой прирост и до, дошли до миллиона трехсот запросов. Правда, без реальной обработки запросов. Тем самым мы видим, что клиентская часть, ее можно немножко улучшить, но в целом она работает весьма и весьма неплохо. А дальше у нас будет раздел, связанный с тем, как работает координация в Кассандре. И здесь мы, наверное, можем сделать небольшую паузу и либо поотвечать на вопросы, либо обсудить какие-то непонятные моменты. Глеб? 
Спасибо, Дима. И там такой был вопрос. Ты сейчас углубился в Кассандр, но прежде чем мы туда дальше пойдем, приходилось найти сталкиваться с CLADB и вот, оптимизацией картинки. CLADB. Ну, Кассандр на Си написано. Да, да, да. Соответственно, не сталкиваться и применимы ли там оптимизации, про которые ты говоришь? А, на самом деле эти оптимизации там... Сначала вопрос, ответ на первый вопрос. Приходилось ли сталкиваться? Мы на нее пока посматриваем, но она достаточно... Ну, в, изначально у нас мы боялись ее брать, потому что она была достаточно молода и нестабильна. И непонятно было ее будущее. Сейчас как бы время показывает, что она стабилизируется, обрастает фичами и скорее всего, будет существовать достаточно долго, так что нас интерес, наш интерес к ней возрастает. Тем не менее, мы пока ее нигде не использовали, ни на тестовых окружениях, ни в продакшене, и плюс дополнительная причина, почему мы пока на нее смотрим достаточно мало, она достаточно требовательна к вашему железу и к окружению. То есть, например, чтобы работать эффективно, у вас там должна быть XFS файловая система и только, потому что только на ней она сможет показать нормальную производительность. И даже э, такая логика присутствует в ее проверках при установке. То есть вы можете, конечно, в DEV режиме использовать ее и в других системах, но в продакшене она работает заявляется, что работает хорошо только на этой файловой системе. У нас обычно окружение достаточно разнородные, и плюс мы не полностью их контролируем в случае внешних заказчиков. Это с одной стороны, а с другой стороны, для разработки у нас часто... Чем, чем, чем еще удобно Кассандра, которая написана на Java? Ты можешь написать юнит-тест и тут же запустить Кассандру настоящую, без даже каких-то докер-контейнеров или еще чего-то, и прогнать свою бизнес-логику с реальной, с реальной кассандра базой, которая у тебя под боком. Со ссылой это будет сделать сложнее. Поэтому сейчас мы пока сидим на, в основном на патч Кассандре, а на ссылку посматриваем с интересом, но пока только посматриваем. По поводу оптимизации, которые сделаны здесь и которые могли бы сделаны быть там, на самом деле они там уже во многих местах сделаны, поскольку она ссылка исповедует архитектуру Thread Per Core, и по факту в каждом потоке ссылы крутится такая мини-база мини данных полноценная. Поэтому там и Event Loop обработка, и очереди, они как раз специализированы. То есть там в каком-то смысле идеологически эти оптимизации уже присутствуют. Ну, и, разумеется, там совершенно другой код, совершенно другие библиотеки, совершенно другой язык, поэтому говорить о том, что там можно использовать оптимизацию из Netty, Напрямую, конечно же, нельзя. Но идейно там, там это есть в каком-то виде. А, вот да, спасибо. И в чате у нас там есть вопрос про разнообразные параметры, тюнинга Кассандры. И как раз давайте к этому переходить. Я думаю, сейчас ты нам про все это расскажешь. Да, разумеется, не про все ручечки, потому что их там очень много, но некоторые я действительно упомяну. Итак, давайте переходить к тому, что происходит с точки зрения логики непосредственно Кассандры внутри координатора. И мы идем в соответствующий кубик и пытаемся посмотреть, а что же там происходит внутри. Итак, у нас клиент, серверная логика сетевая разобрала запрос, положила его в очередь, оттуда его забрал поток. Кассандры и начинает его обрабатывать. На первом этапе он по айдишнику запроса, который мы передали в, в реквесте, он находит подготовленный prepared statement. Он выполняет провер проверку на тему того, что текущий пользователь, который подключился и выполняет этот запрос в Кассандре, он имеет права и, в принципе, послал конректный запрос, потому что, может быть, мы хакеры и посылаем какие-нибудь запросы, которые структурированы вообще некорректно, и там, где должно было быть число, мы посылали строчку. 
И, наконец, мы конвертируем э, пришедший запрос во внутреннее представление. В Кассандре оно называется Mutation. И этот объект уже дальше будет в основном участвовать во, всех, э, во всей логике обработки. И, наконец, э, на последнем этапе координации мы по partition ключу из запроса, а когда мы выполняем ставку, мы обязаны указать partition ключ. Мы находим, какие реплики отвечают за этот запрос. Кассандра использует consistent hashing алгоритмы. И у нас есть кольцо, в котором мы находим по partition ключу соответствующую позицию. И по этой позиции определяем, какие реплики отвечают за хранение данных. В нашем случае все просто. У нас все реплики отвечают на самом деле за, за, все, за все partition ключи. И также Кассандра проверяет реплики на доступность. Периодически Кассандра опрашивает ноды и убеждается, что TCP-соединения у нас открыты, и мы можем взаимодействовать нормально с другими, другими репликами. Если на этом этапе у нас будет недостаточно реплик для того, чтобы выполнить запрос, а у нас для этого есть параметр consistency level, который говорит, сколько же достаточно. Мы говорим, в данном случае нам достаточно двух. Поэтому если здесь у нас будет менее двух доступных реплик, то мы ответим тут же в клиент и не будем даже пытаться выполнять операцию записи на любой из доступных реплик. Если же необходимое минимальное количество реплик доступно, то операция записи дальше непосредственно начинается. Итак, в нашем случае, допустим, все хорошо. И у нас есть как минимум одна реплика, которая почти наверняка доступна. Это локальная реплика. То есть мы выполняем э, запрос на запись сами в себя. Координатор, он же реплика. Разумеется, этот запрос не идет по сети, он делается через локальный вызов. И он может выполняться либо в этом же потоке в определенных случаях, либо через промежуточную очередь и выполняться в отдельном потоке. И... Дальше мы взаимодействуем здесь с уровнем хранения данных, которые мы рассмотрим позже. Дальше же два остальных запроса на удаленные реплики нам необходимо послать по сети, и для этого мы воспользуемся слоем логики в Кассандре, который отвечает за кросс-серверное взаимодействие на уровне реплик. У нас есть mutation request, мы его отсылаем, а как именно отсылаем, мы обсудим чуть позже. Итак, у нас для локального запроса Storage уровень хранения данных обработал запрос и ответил нам, что все хорошо. И для удаленных реплик они нам ответили через свой взаимодействие по сети, что тоже запросы выполнены успешно. Все эти запросы мы собираем а собираем их блокирующим образом. То есть после того, как мы заслали запросы в реплике, мы, становимся, мы останавливаемся и блокирующимся образом ждем, когда нам необходимое количество ответов будет доставлено. Если мы получили нужное количество ответов, либо случился тайм-аут нашего ожидания, то мы отключаем клиенту о том, что операция, соответственно, выполнена успешно, либо неуспешно. Таким образом... В Кассандра сервере работает логика координации запросов. Давайте снова сделаем тест. Только в нашем случае мы уже добавим не только логику клиент-серверного взаимодействия, но и еще вот логику координации, которую мы только что обсудили. То есть будем постепенно наращивать мясо на наш скелет Кассандра сервера. Тут будем использовать немножко другую технику опять-таки находим нужное место в кассандре ходим и вместо того чтобы взаимодействовать со слоем хранения данных мы будем говорить что операция произведена успешно и нотифицировать логику ожидания ответов о том что все готово и то же самое для логики взаимодействия с другими серверами Вместо того, чтобы посылать реальные запросы по сети через соответствующую логику, которая находится в Messaging Service классе, мы будем также говорить, что необходимые ответы от сети получены. Координация просла успешно. Давайте посмотрим, сколько же здесь мы получим. 
попугаев. Смотрим, получаем 900 тысяч, то есть логика координации нам стоила порядка 150 тысяч запросов в секунду с точки зрения ТПС. Аналогично, что же тут можно попытаться подкрутить, какие есть настройки, возможно, в Кассандре. Одна из первых настроек, которая здесь задействована, это какое же количество потоков участвует в этой логике координации. То есть у нас был тредпул, который брал сообщения из очереди, обрабатывал, выполнял логику координации, дальше ждал ответов блокирующим образом от, от всех реплик. По умолчанию количество потоков здесь 128, его можно попробовать поменять, но в нашем случае, как мы, и это часто помогает, если у вас э, задержки скорее связаны с сетевыми взаимодействиями, либо вза взаимодействием с базой данных, то есть в некоторых случаях мы этот параметр поднимаем, но в нашем случае мы уперлись в CPU и особо игра с этим параметром нам не поможет. Аналогично у нас есть prepared cache, statement cache, то есть мы, когда получали запрос, мы по id находили непосредственно разобранные, подготовленные к выполнению выражения. Оно хранится в специальном кассандре кэше. Этот кэш имеет ограниченный размер, он вытесняемый, потому что запросы подготавливаются клиентами, и вы потенциально можете создать очень много таких запросов. Он измеряется в мегабайтах, то есть когда мы создаем запись в этом кэше, Кассандра специально, используя специальную библиотеку, считает, сколько этот, эта сущность весит в, в хипе. И в некоторых случаях, вы, особенно если вы не очень хорошо используете prepared statement, например, без байн переменных, вы можете этот кэш исчерпать и начать, начать его вытеснять. Это можно увидеть через соответствующую SQL-метрику. В нормальном режиме у вас, скорее всего, этот кэш вытесняться не должен. В нашем случае мы посылаем один запрос, поэтому здесь очевидно, что крутить нечего. И, наконец, есть маленькая тайная опция, которая позволяет слегка снизить накладные расходы в Кассандре на работу потоков. Тредпулы, которые используют Кассандра, это специальные кастомные тредпулы, и на эту тему можно говорить отдельно много. Там используются достаточно оригинальные идеи о том, как минимизировать оверхеды при передаче операций между потоками. Но там есть вот такая пропертя, которая позволяет э, отключить следующую логику. Когда э, поток в Кассандре меняет э, assignment, э, то есть потоки в Кассандре могут обрабатывать определенный тип запросов. Периодически, если запросов э, этого типа нет, он переключается на другой тип запросов. И при таких переключениях он меняет имя потока, чтобы вам было проще трэблшутить, например, тредам, чтобы было понятнее. Это переименование имеет определенную цену, небольшую, ее, его, в принципе, можно отключить, но, скорее всего, вы так выиграете порядка 1%, не больше. Поэтому можно попробовать пойти дальше и посмотреть на то, а можно ли что-то улучшить в Кассандре на уровне кода. То есть мы говорили о настройках, теперь посмотрим, что же с точки зрения кода тут можно сделать. Во время обработки запроса Кассандра считает разнообразные метрики, и там можно кое-что подкрутить, что уменьшит накладные расходы на эти метрики. Такие, такого рода оптимизации, например, были сделаны уже в версии 4.0 Кассандры, которая, правда, пока не вышла. Также можно оптимизировать вот этот кэш, который резолвит по ID-шнику prepared statement. В последних версиях Кассандры в 4.0 используется такая кэш-библиотека, как Кофеин. Достаточно распространенная библиотека, известна своей высокой производительностью, так что если и вы можете ее, конечно же, использовать не только в Кассандре, но и в ваших проектах для, для вашей логики кэширования. Поэтому, если вы смотрите, на, ищете какую-то библиотеку для локального кэширования, стоит на нее посмотреть, тем более, что в ней реализованы достаточно продвинутые алгоритмы того, как кэшировать и что вытеснять. И, наконец, можно 
лениво выделять некоторые опциональные объекты. То есть у нас в процессе, обновления, в процессе выполнения запроса могут накапливаться некоторые дополнительные данные, например, ворнинги, которые Кассандра сервер видит в процессе выполнения запроса, либо ошибки, которые мы получаем от, от реплик. Эти объекты нам нужны не всегда, и можно их создавать и аллоцировать только по надобности. Такого рода оптимизации, например, мы делали в, в своем собственном форке. Разумеется, для того, чтобы вам получить это пораньше, либо сделать вам сделать такого рода изменения в коде, которые мы будем обсуждать здесь и далее, вам нужно иметь свой собственный форк. Для примера здесь возьмем самый простой случай. Например, есть внутреннее состояние, в котором Кассандра накапливает ворнинги в процессе выполнения запроса. Эти, зап... Эти э, данные накапливаются в RL-листе. В текущей версии он создается всегда, даже если ворнингов нет. А в измененной версии он создается только тогда, когда действительно нужен, когда мы добавляем в массив первый ворнинг. В данном случае это простой пример, но могут быть и более сложные ситуации. Например, ошибки в логике координатора накапливаются в такой структуре, как concurrent hash map, то есть у вас на каждый запрос создается новый concurrent hash map объект, что уже является достаточно тяжелой вещью, которую хотелось бы избежать, если она вам не нужна. Дальше, если пойти рассмотреть вообще на взаимодействие потоков, внутри Кассандры координации, то одним из самых тяжелых мест, наверное, является логика взаимодейств... блокирующая логика. Давайте взглянем на, на фреймграф, на фрейм который был собран Async Profiler. И мы увидим, что вот эта логика ожидания ответов, достаточного количества ответов от реплик, чтобы ответить клиенту, что все, мы операцию выполнили успешно, она, она достаточно тяжеловесна, нам приходится там парковаться и ждать результатов. Также вызов антак в логике обработки ответов от реплик тоже, тоже стоит. Тут у меня нету цифр, но порядка 8, по-моему, процентов в CPU фоемграфии эта логика занимает. К сожалению, это переделать достаточно тяжело, то есть локальными изменениями там и не обойтись, придется переделать всю логику обработки запросов, перейти на синхроны. У себя в форке мы такое пока не делали. Есть открытый тикет в Кассандру на тему того, чтобы переделать архитектуру на Thread Per Core. Можно опять-таки аналогии с целой провести. Но, к сожалению, этот тикет пока открыт и... Такая оптимизация доступна только в Enterprise версии Cassandra, DataStacks, а там действительно честно переделали всю эту логику на синхронную обработку и перешли на архитектуру Тредперко. И если говорить про потоки, также можно оптимизировать операции с Тредокол полями внутри Cassandra. При, работе, при обработке запроса используется несколько тредлоков переменных. Там накапливается информация о вот тех ворнингах, что мы говорили. И также отслеживается информация о том, трассируем мы текущий запрос или нет. В Кассандра позволяет трассировать вам запросы и сохраняет, может сохранять информацию о том, сколько времени она провела на тех или иных этапах обработки. Так вот, тредлоковы, которые Кассандра использует, это Netty тредлоковы, которые предоставляет библиотека Netty, более оптимизированная версия, которая работает в специальных Netty потоках. И по умолчанию и Кассандра использует метод get, который создает и записывает начальное значение в тредлокал, если элемента в нем не было. Но в случае Кассандры это начальное значение пустое. То есть Кассандра не создает при чтении из тредлокала новое, новое значение. А мы тратим на это время. В, версии, в более свежих версиях Netty появилась оптимизированная версия этого метода getfexist. И в нашем случае она как раз и подходит. Мы можем опрашивать Netty на то, есть ли у нас тредлокал ассоциированы с текущим потоком. Если есть, то мы его получаем, если нет, то ничего не создаем. 
это одна из вот тех мелких оптимизаций, которая сама по себе большой выгоды вам не даст, но если вы их накопите достаточно, достаточно объем, то вы получите определенное улучшение. Итак, мы обсудили с вами логику координации. Давайте теперь перейдем к тому, как у нас взаимодействуют координаторы реплики. Тут есть две логические части. Первая часть – это серверная сторона, извините, клиентская сторона, когда координатор отсылает запрос в некоторую реплику и ожидает получить от нее ответ. Давайте посмотрим, как она устроена. Так, слой координации, который мы только что обсудили, просит этот наш текущий слой кросс-серверного взаимодействия выполнить, отослать запрос. Мы для этого запроса генерируем ID-шник, кладем его в специальную структуру и после этого передаем этот, этот запрос в соответствующую очередь, ассоциированную с коннекшеном в сторону, этого, в сторону этой реплики. В Кассандре не создается несколько сетевых коннекшенов между, между, между нодами для разных типов запросов. Например, там, можно, там большие запросы и маленькие раскладываются в раздельные кучки, а госип запросы вообще кладутся в отдельный пол. В нашем случае запрос маленький, он попадает в соответствующую очередь, откуда его разбирает отдельный поток, который отвечает за отсылку в, этот, в эту конкретную реплику. Здесь используется специальная стратегия группировки запросов, когда мы берем сообщения из очереди, мы можем взять не одно сообщение, а целую пачку и обработать их за раз. За это отвечает Collecting Strategy. Это как раз одна из тех опций, что можно конфигурировать. Об этом чуть позднее. Мы берем набор запросов, кодируем их в бинарном представлении. Для этого Кассандра использует отдельный формат кодирования никак не связано с тем, что мы обсуждали раньше, и записывает его в сеть. В данном случае в текущей версии Cassandra используется обычная Java и API, блокирующаяся, и у нас здесь архитектура поток per socket. То есть с каждым, каждой репликой у нас работает отдельный поток. Значит, предположим, что мы отослали запрос в реплику, и она нам через некоторое время ответила. Ответами, э, ответами занимается отдельное соединение и отдельный э, поток. Он читает сообщения из, из сокета, десериализует их во внутреннее представление и укладывает в специальную очередь, которая дальше будет разбираться потоком, который отвечает за бизнес-логику. В нашем случае мы видим, что мы получили сообщение типа ответ на наш запрос, поэтому мы идем в ту структуру данных, которую мы хвали информацию о запросе в самом начале, достаем из нее необходимый callback и нотифицируем логику координации о том, что результат получен. Если же по какой-то причине ответ к нам не пришел, эту, очередь, эту структуру данных, на самом деле, по-моему, там внутри non-blocking hash map используется concurrent, concurrent структура данных за авторством Клифа, который вы тоже можете, доклады которого вы тоже, я думаю, встречали на, на различных конференциях. Мы периодически сканируем эту структуру данных и находим запросы, которые истекли, и для них генерируем ответ в своей координации, что запрос истек. Теперь перейдем к следующей части, что же происходит с точки зрения реплики при этом взаимодействии. То есть куда же уходят эти запросы от координатора, как они обрабатываются. На стороне реплики на самом деле используется ровно та же логика, только в обратную сторону. То есть та логика, которая у нас отвечала за обработку ответа, в данном случае является обработчиком запроса. То есть мы ровно, так, ровно теми же потоками, только на другой ноде, получаем запрос из сокета, десериализуем его, но передаем уже в другой тип очереди и обрабатываем другим обработчиком. То есть 
логика одна и та же, только очереди и потоки несколько отвечают, отличаются в зависимости от того, какой тип запроса, какой тип сообщения к нам прилетел. В данном случае нам прилетел тип сообщения mutation. Поэтому Кассандра выполняет для него логику э, применения этого изменения на уровне хранилища данных. Когда хранилище данных применило это изменение, оно вызывает соответствующий callback и отсылает нотификацию в сторону координатора. И тут работает ровно та же логика, что мы использовали до отсылки запроса на стороне координатора. То есть мы также выбираем правильный пул, выбираем для нашего коннекшена соответствующую сторону, кладем запрос в очередь, ну, ответ в очередь. Этот, эта очередь разгребается тем или иным способом, результаты кодируются, и мы отсылаем их в сокет. Давайте сделаем снова тест и нарастим еще немножко мяса на наш скелет. Добавим еще логику взаимодействия между репликами, но отключим все взаимодействие с, с хранилищем. То есть у нас клиент будет, координатор будет отсылать запросы на реплики, будет дожидаться честно результатов от каждой из реплик, но в реальности сохранять данные мы не будем. Для этого в нужном месте опять вставим логику, которая нам вернет ответ быстро, без выполнения какого-то куска. Обратите внимание, что здесь уже мы это выполняем не для всех запросов, а для определенного подмножества, для определенного кейспейса, потому что такие, такие запросы могут выполняться и для системных таблиц, и если мы для них сохранение не будем выполнять, то мы сломаем базу данных совсем, чего мы не хотим. Поэтому мы пропускаем сообщение только для нашего тестового кейспейса. Итак, запускаем тест. И получаем следующий результат. CPU опять-таки болтается где-то в районе 100%. Сеть мы уже использовали побольше. И получили 180 тысяч запросов в секунду. Если посмотреть на графики, то это выглядит следующим образом. То есть добавление логики взаимодействия между репликами, оно вот и вносит один из основных оверхедов в, с точки зрения стоимости выполнения запросов end-to-end. -end. И в частности, можно неявно сделать следующий вывод, что чем больше у вас реплик, чем больше у вас replication factor, тем вы больше будете платить с точки зрения CPU в том числе при выполнении ваших запросов. Что тут можно подкрутить? Хотелось бы, раз такое узкое место есть, хотелось бы его как-то улучшить. Одна из опций здесь, которая доступна, это вот как раз та логика, которая из пуферов отправки может забирать несколько сообщений пачкой и отправлять их в сокет одной кучкой. Тоже пытаться уменьшать накладные расходы на количество системных вызовов и так далее. Детали этой оптимизации, а также о том, какие бывают стратегии, а их тут много, вы можете посмотреть соответствующим, по соответствующей ссылке. На определенных окружениях это дает весьма значительное ускорение, особенно на виртуализированных Environment'ах. В моем случае эта оптимизация особо ничего не дала. То есть я примерно те же самые ТПС и получил. Что еще тут можно попробовать, покрутить? Здесь на уровне кросс-серверного взаимодействия мы можем включить сжатие. То есть если бы у нас было узкое место не CPU, как в моем случае, а, например, сеть, особенно если у вас взаимодействие между дата-центрами идет, то Сжатие вам часто позволяет экономить на канале, который вы используете для взаимодействия, особенно между дата-центрами. И Кассандра дает вам три опции здесь. По умолчанию здесь можно использовать опцию «Выключено», вообще сжатие. Можно использовать опцию «Сжимай только запросы, которые отправляешь в другой дата-центр». 
либо можно сжимать все запросы, которые мы отправляем в любую реплику. В нашем случае, опять-таки, эта опция особо не поможет, потому что CPU она нам не сэкономит. Что мы можем попытаться, если настройки нам особо не помогают, что можно попытаться улучшить на уровне кода? Можно обратить на следующий момент в бизнес-логике, который мы рассмотрели. У нас есть запрос mutation, который мы сериализуем при отправке в наши реплики. Причем мы его сериализуем при отправке в каждую реплику, то есть в каждую реплику, когда мы отсылаем запрос, мы выполняем сериализацию достаточно большой сущности. И на самом деле этот же механизм сериализации используется при записи изменений в commit log, который мы рассмотрим дальше. Но тут важно знать, что это ровно тот же, ровно тот же бинарный формат. Так у нас есть тут в нашем случае, получается, три, опера... три раза выполняется одна и та же операция. Можно попробовать это сериализованное представление закэшировать и переиспользовать. Это не совсем бесплатный вариант, когда мы будем кэшировать это представление и их... Итак, у нас... Тут может быть дополнительное потребление памяти, мы увеличиваем нагрузку на ГЦ из-за такого кэширования. Эта оптимизация активно обсуждалась в ряде Кассандра тикетов, но пока до сих пор не сделана. Мы можем попробовать ее сделать. Речь идет вот о таком куске фреймграфа, где мы кодируем наши запросы. Итак, выполняем эту операцию, оптимизацию. Выполняем ровно, наш, ровно тот же самый тест для сервер-сервера взаимодействия и получаем довольно неплохой прирост. Плюс 16% мы получили и пересекли границу в 200 тысяч запросов в секунду, используя эту оптимизацию. Для реального взаимодействия -то он, конечно, будет давать меньший результат, но все равно эта оптимизация достаточно неплохой дает прирост. И, наконец, можно попробовать изменить взаимодействие с сетью, перейти на асинхронное взаимодействие, так же, как мы использовали для клиентов. И это сделали в Cassandra 4.0. Там перешли на асинхронное взаимодействие, используя NET и получили определенный прирост. И также на этом же, в рамках этих же изменений были некоторые оптимизации в кросс-серверном протоколе. Некоторые параметры перестали отсылать в каждом запросе, некоторые поля заменили с синтов на варенты и так далее. Об этом можно посчитать по ссылке. К сожалению, это тоже доступно только в 4.0, и изменения достаточно объемные, чтобы их просто перетащить к себе в фрок. Ну и, наконец, можно рассмотреть альтернативные протоколы типа Iron, но это уже совсем экзотика. Обсуждения такие были, но дальше никуда не продвинулись. Итак, и следующий этап у нас последний – это логика взаимодействия непосредственно с хранилищем, как мы записываем данные на каждой реплике. Глеб, у тебя есть какие-нибудь вопросы и есть ли у нас время обсудить здесь что-то, прежде чем мы уйдем в хранилище? В чате появляется много вопросов, слушатели активизируются. У нас, к сожалению, осталось всего 9 минут, поэтому я бы предложил вопросы отложить на дискуссионную зону. Часть из них ты сам ответишь в том, что будет дальше. И, возможно, части можно пропустить и тоже обсудить в дискуссионной зоне. Хорошо, тогда давайте их обсудим в дискуссионной зоне. И перейдем к логике хранения. Первый этап у нас – это запись в commit -log. При записи в commit -log у нас выполняются следующие операции. То есть рассмотрим, как оно устроено внутри. Мы сериализуем представление в некий байт-пассивчик. В commit -log мы выделяем... Commit log это memory mapped файл в Кассандре. Мы в нем выделяем с помощью Atomic Long слот, куда мы будем записывать наши данные. Потоков много, потом, поэтому используем Atomic Long и Compaign Set операцию. Слоты выделяются в разных файликах. Файлики ротируются, могут быть задержки, связанные с выделением слота, куда мы будем писать. Поэтому здесь стоит наблюдать в продакшене за такой метрикой которая выделена на экране, есть ли у вас какие-то задержки на этом этапе. 
И дальше мы копируем наше стерилизованное представление в выделенный участок, добавляем контрольную сумму, длину и так далее. И в конце, если необходимо, мы выполняем проверку, необходимо ли синхронизироваться на диск, не пишем ли мы слишком быстро. А какой вот рода проблема тут может быть? Если поток изменений слишком большой, то commit лог может не успевать фиксировать изменения, которые у нас есть на диск, а эти фиксации он выполняет в отдельном потоке периодически. И нам нужен механизм обратной связи, чтобы повлиять на, как-то на писателя, на того, кто посылает нам запросы на запись, и его немножко притормозить. Допустим, у нас есть некие вставки в commit лог периодически выполняется в бэкграунде операция в Sync, она укладывается в определенное время, в какой-то момент времени она перестала укладываться и начала переходить некий порог. Когда она пересекла определенный порог, то вставки в commit лог блокируются до тех пор, пока в Sync операция не завершилась окончательно. Мы создаем своеобразное противодавление и препятствуем писателя, не даем писателя писать слишком быстро, поскольку наш диск не успевает за ним фиксировать все эти изменения. Вы можете опять-таки мониторить такого рода ситуации, используя соответствующие Кассандра GMX метрики, типа Panic Task, сколько тасок у вас подвисло, либо сколько времени у вас потоки висят вот на такого рода блокировки. Ну и дальше, если это единичная проблема, то все возвращается в обычный рус. Давайте сделаем тест снова. И будем выполнять только запись commit лог на каждой реплике. То есть у нас будет такой распределенный журнал Кассандра, как своеобразная кавка. Логика ровно та же. Пропускаем необходимую часть логики. В Кассандра коде в нужном месте. И получаем следующий результат, что commit лог нам стоит примерно 20 тысяч запросов в секунду, то есть он незначительный не оверхед вносит а, по, по сравнению, с, если уж сравнивать с сервер-сервер взаимодействием, так вообще крайне мало. Ну и мы видели, логика там достаточно простая, и оптимизировать там особо и нечего. Теперь перейдем к структуре данных куда мы непосредственно пишем информацию, с которой работаем активно, это мам таблица Технически она устроена следующим образом. В ней есть partition, ключи на первом уровне. Они хранятся в обычный Java стандартный concurrent skip list map, индексированный по partition ключу, а внутри нее лежит partition сущность. Почему мы тут не используем просто конкурент хэшмапу, она была бы быстрее, но тут проблема, нам нужен порядок, определенный порядок ключей для того, чтобы, во-первых, выполнять специального типа запроса токен range, а во-вторых, если вы помните, то мы при сохранении на диск должны сохранять записи в определенном порядке, чтобы их оптимально мержить. Поэтому здесь приходится использовать порядочную мапу с соответствующими верхедами. А внутри у нас используется два уровня Б-деревьев. А, да. Окей. Итак, про Б-деревья можно еще поговорить отдельно, но поскольку времени у нас достаточно мало, то Часть информации здесь я пропущу. Если вам интересно, вы можете посмотреть в слайдах или задать вопросы в дискуссионной зоне. И, наконец, о том, как Кассандра выделяет память. Тут тоже есть различные опции, различные настройки. В целом есть три опции, которые Кассандра позволяет использовать. Вы можете выделять память в обычных Java хип-буферах. Вы можете использовать афхип буферы, когда используются дарик буферы. И, наконец, есть третья опция, когда Кассандра пытается экономить и не хранить в памяти байт буфер обертки и использовать специальный механизм работы с нативной памятью, unsafe функции и создавать обертки для работы с данными только on demand и не хранить их в хипе постоянно. Также Кассандра отслеживает общий объем памяти, который выделен под данные у нас в таблицах. И в тот момент, когда суммарный объем, выделяемый 
памяти превышает порог, то самую большую таблицу Кассандра находит и сбрасывает ее на диск. А если таблицы пишутся быстрее, чем Кассандра успевает сбрасывать на диск, здесь опять-таки активируется похожая функция противодавления, и запись в мем-таблицу блокируется, чтобы ограничить слишком быстрого писателя. Для этого есть опять-таки соответствующие метрики, чтобы вы могли это мониторить, и настройки, которые позволяют контролировать этот объем памяти. Перейдем к тесту. Аналогично попробуем сделать запись только в мем-тейбл и выключим комит логи. Это можно сделать и без изменений в коде, просто с специальным запросом через query language. Смотрим и видим, что по сравнению с комит логами здесь уже достаточно сильное падение производительности по сравнению с сервер-сервером получается, и работа с мем-таблицами существенно сложнее и дороже. Что можно здесь попытаться улучшить? А здесь можно попытаться пооптимизировать структуру данных, которые мы используем. На верхнем уровне у нас есть concurrent hash skip list map, сложность поиска и вставки логарифма n. Как мы видим, во фреймграфе она довольно существенный вес имеет. Операции работы с ней. И можем использовать то, что тот факт, что у нас данные специальным образом структурированы. Например, ключи у нас упорядоченный по хэш-коду, и мы можем взять специали... специальную структуру данных, которая объединяет с одной стороны упорядоченный список, а с другой стороны хэш-таблицу, которая используется для быстрого доступа к соответствующим позициям. Она называется, она похожа чем-то на split order read list, структуру данных, которая была придумана достаточно недавно. Вы можете также ее найти в соответствующей книжке, которую вы видите на экране. Делаем такую оптимизацию, она обсуждается в соответствующем Cassandra Ticket. К сожалению, пока она еще не замержена никуда, но мы можем взять ее, замерзить сами и получить 13% прибыли по сравнению с, с предыдущим тестом. Также можно делать дополнительные оптимизации в, в B-деревьях. У нас часто бывают кейсы, когда в них немножко совсем данных, и можно сделать специ... например, специализированные да, тераторы, да, которые да, по одному звуку да, Эту секцию давай покажем результаты. Осталось совсем мало времени. Давай покажем финальные результаты, а все остальное в дискуссионную зону. Так, и давайте перейдем к последней части, поскольку времени у нас остается мало. Мы много говорили о Кассандра 4.0. Давайте попробуем сравнить ее с Кассандра 3. Запускаем ровно тот же тест, уже честный end-to-end, -end, на Cassandra 3 и на Cassandra 4, и видим, что Cassandra 4 дает небольшой прирост, правда, поменьше, чем хотелось бы, всего 10%. Если же мы возьмем те все изменения, что мы обсудили, и добавим их в свой форк, там, плюс немножко тех, что мы не обсудили из-за недостатка времени, то мы получим почти четверть, Плюс 25% импровмента по сравнению с оригинальной версией, что достаточно неплохой результат. Итого, давайте подведем итоги. При небольш... Когда мы используем небольшие запасы в базу данных, чаще всего у нас узкое место – это CPU. Его надо в первую очередь будет оптимизировать. Свежие версии базы данных Кассандры обычно быстрее. Если вы можете сделать свой форк, то вы можете сделать его еще, еще быстрее, причем значительно. Очень много в информации о том, как устроена Кассандра, есть в Jira тикетах для этой базы данных, как она работает, почему она работает именно так, какие можно сделать оптимизации. В том числе много оптимизаций лежат еще не примененными, просто потому что у коммитеров особо нет времени. Но вы можете их взять. И если вы хотите действительно понимать, как устроена ваша система, то вам надо смотреть в исходный код. Это лучший источник информации. Рано или поздно вам придется туда спуститься. Но он на Java, поэтому не страшно. Итак, у меня на этом все. Спасибо за внимание. Глеб. Спасибо. Андрея, что ты говорит, но Андрея пока что совсем не слышно. А, а теперь всем, я а... говорю. Да, я говорю всем спасибо, джентльмены, время закончилось. Если вы хотите попрощаться и сказать финальные слова, 
Вы, наверное, этого хотите сделать, потому что вы не хотите, чтобы люди пропустили вашу дискуссионную зону. Итак, давайте, у вас есть совсем чуть времени. У нас очень много вопросов. Спасибо, Дима, за доклад. И давайте в дискуссионную зону там посмотрим. Может быть, доклад досмотрим, а может быть, вопросы обсудим. Хорошо. Дима, спасибо, спасибо тебе большое. Это был отличный доклад, насыщенный. И я уверен, что у вас будет еще очень-очень много вопросов в Zoom-комнате, в которую вы сейчас с нашими зрителями и увидите.